अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए मैम ये बताइए स्कूलों में बच्चे अच्छी तरह पढ़ते हैं या ऑनलाइन क्लास में ज़्यादा अच्छी तरह पढ़ते हैं या फिर ऑनलाइन क्लास की क्या क्या अच्छाई और खामियां हैं हमारे यहाँ की जो शिक्षा पद्धति है अगर हम उसकी बात करें तो हमारे यहाँ की शिक्षा पद्धति ऑनलाइन नहीं है हमारे यहाँ की व्यवस्थाएँ ऑनलाइन शिक्षा के लिए नहीं बनी है हमारे यहाँ जो पढ़ाई होती है वो कक्षा में बच्चे आते हैं वहाँ शिक्षक है वो देख पाता है कि बच्चा उसका कार्य ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा है अगर नहीं करता है तो शिक्षक उसको थोड़ा सा अतिरिक्त समय देते हैं कुछ एक्स्ट्रा टाइम देते हैं थोड़ा सा उनके संग और मेहनत करते हैं जो बच्चे थोड़ा सा वीक होते हैं जो अच्छे बच्चे होते हैं वो उनकी हेल्प कर देते हैं अब अब सवाल ये है क्या ऑनलाइन शिक्षा में ये सारी चीजें पॉसिबल है नहीं है आप ऑनलाइन शिक्षा में हम ये भी नहीं देख पाते हैं बच्चे क्या करते हैं वो ऑनलाइन आते हैं अपना पिक लगाते हैं और क्लास से गायब हो जाते हैं फिर उनके पेरेंट्स से हमें बात करनी पड़ती है जब उनको कॉल कर रहे हैं बीच बीच में उनको आ, कि आप क्लास में प्रेजेंट हैं या नहीं है तो पता चलता है कि वो बच्चे क्लास में नहीं है तो हमारे यहाँ का जो सिस्टम बना हुआ है उसमें ऑनलाइन ऑनलाइन सिर्फ एक एक साधन था उस समय के लिए जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि कुछ नहीं से कुछ हमेशा बेहतर होता है ये उस समय के लिए था जब लॉकडाउन लगा था और हमारे पास कोई भी ऐसा माध्यम अन्य नहीं था कि वहाँ पे बच्चों को शिक्षा दी जा सके इसीलिए वो एक के चलिए बच्चे बहुत ज्यादा ना सही लेकिन सुचारू रूप से कुछ तो ऐसा रहेगा उनके पास उनका कार्य करने के लिए जिससे उनकी शिक्षा सुचारू रूप से चल सके लेकिन अब हालात ये बन चुके हैं मार्च से लेके अब जनवरी आज ग्यारह जनवरी हो गई है और ये दस महीनों का समय बहुत लंबा होता है यहाँ पे अब ना तो बच्चे बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो ना ऑनलाइन जुड़े हुए हैं स्कूलों से ना ऑफलाइन जुड़े हैं और ऑफलाइन तो जुड़ने का माध्यम ही नहीं है क्योंकि एट्थ क्लास तक की स्कूलों को खोला ही नहीं गया है वहाँ पर तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ ऑनलाइन शिक्षा से एक उत्तम शिक्षा नहीं दी जा सकती बच्चों को और ये हम सब जानते हैं वो सिर्फ एक एक कुछ समय के लिए वो एक माध्यम था जिसके माध्यम से कि चलिए बच्चों तक कुछ पहुंचे लेकिन अब जो हालात बने हुए हैं वहाँ ऑनलाइन के द्वारा भी बच्चों को कुछ नहीं मिल रहा है ऑफलाइन के लिए सरकार के द्वारा वहाँ कोई आदेश नहीं दिए जा रहे हैं और अगर इसी प्रकार से ये शिक्षा व्यवस्था चलती रही और जल्द से जल्द वो भविष्य है वो बच्चे इस देश का और क्यों सरकार ये बात नहीं समझ रही है कि हम अपने देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जो बहुत ही गलत है और जल्द से जल्द अगर हमने इस पे कोई निर्णय नहीं लिया किसी भी बच्चे के लिए एक डेढ़ साल अगर उसको बिल्कुल चीजों से उसकी शिक्षा से अलग करके रखा जाएगा तो उसके लिए दोबारा शुरुआत करना 
बहुत मुश्किल होगा उसे बहुत ज्यादा बहुत पहले से उसको जो है उसके लिए हार्डवर्क करना होगा बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी तब कहीं वापस जाके वो उस जगह पे पहुंचेंगे जहां से कि वो जो चीज छूट गई थी उनके साथ सर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी कोविड की जो मार पड़ी है वो शिक्षा जगत के प्राइवेट स्कूल संचालकों पर ही रही है और विगत लगभग दस से ग्यारह महीने हो गए हैं और शासन और प्रशासन कहीं भी विद्यालय खोलने की मंशा में नजर नहीं आ रहा है हम लोगों के अपने पारिवारिक खर्चे विद्यालय के खर्चे विद्यालय का स्टाफ गाड़ी और बहुत सारी व्यवस्थाएं कुछ लोगों की बिल्डिंग्स भी जो रेंट पर हैं सब लोगों के ऊपर आर्थिक बोझ का संकट बढ़ता जा रहा है तो मैं प्रशासन और शासन से बस यही गुजारिश कर रहा हूँ और हमारी संगठन जो भी है एसोसिएशन फिरोजाबाद का है वो सर यही मांग कर रहा है कि जल्दी से जल्दी विद्यालय खोले जाए हमें ये लग रहा है कि सारा कोरोना कहीं ना कहीं विद्यालयों पर ही उमड़ रहा है बाजार में भी बच्चे अपने घर पर नहीं रह रहे हैं वो भी अपने घूम रहे हैं घर का माहौल खराब कर रहे हैं तो कोरोना वहां कहीं नहीं है अगर बच्चे पांच छह घंटे के लिए स्कूल में आएंगे तो उसमें भी हम कोविड के नियम का फॉलो करेंगे पूरी तरीके से सैनिटाइज करेंगे उनको प्रॉपर ऑक्सीमीटर से करेंगे सारी व्यवस्थाएं उनके अनुरूप रहेंगी जो गाइडलाइन हमें मिलेगी बट हमें कहीं समझ में नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट चाह क्या रही है हम लोगों से क्या हम लोगों को पूर्णतः बिल्कुल बेरोजगार करेगी जहां तक हम सरकार का साथ ही देते हैं एजुकेशन शिक्षा को बढ़ाते हैं और जो भी बेरोजगारी उसे कम करने का प्रयास करते हैं नए जो लोग होते हैं उन्हें पढ़ने के साथ साथ पढ़ाने का मौका भी देते हैं मगर अगर कहीं शिक्षा जगत में यही सब होता रहा तो मुझे नहीं लगता है कि देश या प्रदेश कहीं अच्छा तरक्की कर पाएगा मुझे तो ये लगता है कि बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ जाएगी और हम लोग बिल्कुल धरातल पर आ जाएंगे बहुत खराब बढ़ रहा है एक ऑनलाइन कर दिया ऑनलाइन करने से बच्चों को बड़ी दिक्कतें आती हैं बच्चों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है आंखें खराब हो रही हैं और पढ़ाई भी घर पर डिस्टर्ब पूरा डिस्टर्ब चल रहा है जी बिल्कुल बिल्कुल ऑनलाइन से अच्छी पढ़ाई स्कूल में होती थी ऑनलाइन पढ़ाई होने से बड़ी दिक्कतें आ रही हैं बच्चों को हर समय हर एक बच्चे को मोबाइल चाहिए मोबाइल से मोबाइल चला चला के उनकी आंखें बेकार हो रही हैं और साइकोलॉजिकल डिफेक्ट आ रहा है बच्चों का बड़ा दिक्कत आ रही है बिल्कुल स्कूल खुलने चाहिए अब तो बहुत बिल्कुल हम ये कहना चाहते हैं स्कूल खुलने चाहिए बच्चों की पढ़ाई अच्छे से होनी चाहिए और अब कोरोना थोड़ा कम भी है कोरोना का ध्यान रखते हुए बच्चों को मास्क वगैरह सैनिटाइजर की व्यवस्था करते हुए पढ़ाई शुरू होनी चाहिए अब तो वैक्सीन आ गई है तो जी जी वैक्सीन बिल्कुल लगनी चाहिए बच्चों को आप पढ़ना चाहते हैं स्कूल खुल जाना चाहिए कितने दिन से स्कूल दिन हो गए एक साल तो हो गया पूरा आपकी पढ़ाई ट्यूशन लग गई है ट्यूशन से ही हमारी पढ़ाई हो गई ज्यादा पढ़ाई स्कूल में मजा आता था या घर पर स्कूल में किस तरह का टीचर्स के टीचर्स जो पढ़ाती थी वो अच्छे से एक्सप्लेनेशन देती थी गेम्स के पीरियड वगैरह होते थे उसमें बहुत मजा आता था स्कूल में लाइफ में इतने मजे नहीं आते थे इतने स्कूल में आते थे मैं मार्च से नहीं गई एक साल हो गई लगी हाँ एक साल हो, हो गई अभी होने वाली है आप कैसे पढ़ाई हम फोटो खींच के भेजती हैं और जो समझाने की चीज़ होती है उसकी वीडियो बना के भेजती हैं और जो फोटो होते हैं उससे वर्क हो जाता है फिर मैम जो वीडियो बना के भेजती हैं उसमें मैम समझाती हैं अच्छा स्कूल में मजे आते थे क्योंकि स्कूल में फ्रेंड भी होती थी और मैम मैम पढ़ाती भी थी तो आप ऑनलाइन में मज़ा नहीं आता ऑनलाइन में मज़ा नहीं आता क्योंकि उसमें अकेला अकेला करना पड़ता है कुछ अगर पूछो तो मैम से स्कूल जाना पड़ता है स्कूल में अच्छा लगता था हाँ तो आपका स्कूल तो बंद है हाँ स्कूल बंद है आपके। आप क्या कहना चाहती हैं स्कूल खुले हैं आपके स्कूल खुले हैं हाँ खुल जाए पर हमारे स्कूल में मैंने कही है कि सिक्स सेवन एट्थ के स्कूल खुलेंगे जल्दी खुलेंगे मैसेज भेजा है अभी